हाय फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट ट्वेंटी सिक्स पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान एक हफ्ते के हनीमून के बाद घर वापस आ जाते हैं दूसरी तरफ जेनेला के हाथ से गलती से हाफेन का डेथ हो जाता है अब आगे की स्टोरी आईवान सो रहा था वो सोते हुए ही मम्मी मम्मी कह कर रोने लगता है प्लीज़ मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ वो ये कह कर वो पेड़ से उठ जाता है वो तरह तरफ देखने लगता है जो वो पेड़ पर अकेला सोया हुआ था वो तोड़ के जाकर अपने पेरेंट्स के रूम में चला जाता है जान जैसे ही आईवन को अपने रूम में देखता है उसे गला लगाते हुए कहता है आईवन क्या हुआ आईवन कहता है मामा क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ मुझे डर लग रहा है जान कहता है ठीक है ये कहकर उसे पेड़ पर मिडिल पे सुला देता है हिपो कहता है आईवन क्या तुमने कोई बैटरी में दिखी आईवन कहता है हाँ डैडी मैंने मम्मी को देखा मैंने देखा वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं मैंने उन्हें कितने बार बुलाया मगर वो तो पूरी तरह गायब हो गए डैडी क्या मम्मी कभी भी वापस नहीं आएंगे इपो कहता है आई वन डैडी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे वो तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे ठीक है आई वन नोट करते हुए अपने डैड को गले लगाते हुए वो मिडिल पे सो जाता है जान जो अभी तक पृथा साइलेंटली उन दोनों को ही देख रहा था इपो कहता है जान डोंट वरी आई वन हमेशा हमारे साथ रहेगा उसे कोई भी हमसे लेकर नहीं जा सकता जान मुस्कुराते हुए वो भी आईवन को पकड़कर वो सो जाता है दूसरी तरफ जनेला हाफ पैंक के डेथ के बाद वो पूरी तरह डर जाता है वो डर शंघाई आ जाता है अपने दोस्त जावलिंग के पास जावलिंग कहती है जेनेला क्या हुआ तुम इतना था टेंस क्यों देख रहे हो कुछ हुआ है क्या जेनेला उसे सारी बात बता देता है जावलिंग कहती है जेनेला तूने ये क्या किया है तूने तो सब कुछ मिस कर दिया है उस गन में तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी होगा पुलिस अब तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा जेनेला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा पेंग ने अपने आप को शूट किया है प्लीज़ मुझे डराना बंद करो तुम मुझे कुछ एडवाइस दो जालिंग कहती है जेनेला तुम तो सच में एक एडियट हो अपने बेटे और हैंडसम हजबेंड को छोड़कर वहाँ चले गए थे उस गधे के पास अब मैं तुम्हें क्या एडवाइस दे सकता हूँ जेनेला कहती है हाँ मैं सच्ची में एक बेवकूफ इडियट हूँ मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया है अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँगा जावलिंग सहाय करते हुए कहती है डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम यहीं पर खुद नहीं रह सकते हो दूसरी तरफ आईवान जो सुबह से उसे फीवर हो गया था कुरेन शिशी इबो के पास खड़े हुए थे जान वेट कपड़े से उसकी पूरी पूरे बॉडी को साफ करते हुए उसे क्या ले रहा था कुरेन कहता है जान उसे क्या हुआ वो कोई स्कैरी मूवी या फिर स्कैरी स्टोरी सुन रहा था जान कहता है नहीं डैडी ऐसा कुछ भी नहीं है इबो कहता है डैड आईवा ने कल रात को अपने मामा का ड्रीम दिखा था इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डर गया है कुरेन कहता है उस औरत ने भी जान आईवान का अच्छे से ख्याल रखना मैं चाह रहा हूँ ये कहकर कुरेन और इबो ऑफिस चले जाते हैं शिशी कहती है तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो मगर उसकी माँ के प्लेस पर तुम कभी भी नहीं रह सकते तुम बस उसका एक केयर टेकर हो जान शिशी की बातों को इग्नोर करता है कुरेन अब अपने ऑफिस में था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो टेबल पर फाइल फेंकते हुए कहता है ये सब क्या है इस सब का ऑर्डर किसने दिया था ये वो डेरियन से बात पर पूछने लगता है डेरियन कहता है इसे मैंने ही ऑर्डर दिया था मगर इस चीज़ का मनुष्य ने कहा था कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या पागल हो तुम्हें पता नहीं है यहाँ का बॉस कौन है वंशु बस तुम्हारी तरह दस एक एम्प्लॉई है तुम्हें ऑर्डर देने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछे थे डेरियन कहता है मगर सर कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना जल्दी से जल्दी उसे कैंसिल करो डेरियन इस बस कहकर वहाँ से चला जाता है डेरियन अपने कबीन में बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसका जो प्रोजेक्ट था 
उसे कैंसिल हो गया है वो वैश्यू को कॉल करते हुए कहता है हमारा सारा प्लान फेल हो गया है तुम्हारे अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं उन्होंने इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कहा है वैश्यू डरते हुए कहता है क्या अब हम क्या करें डेरियन कहता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है हम अभी पीछे हटना पड़ेगा वैंसू कहता है ऐसा नहीं हो सकता मैंने ऑलरेडी सारा पैसा दे चुका हूँ तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा डेरियन कहता है क्या तुम पागल हो मैं कहाँ से लाऊँगा तुमने ही ये सारा पैसा अरेंज किया है नहीं तो तुम अपने अंकल को कहकर ये ऑर्डर पास करो क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम ही अंकल के सामने लिया है वैंसू कहता है तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हें पता है मैं अब क्या करूँ डेरियन कहता है मुझे नहीं पता अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हारे फैमिली के सामने सब कुछ बता दूंगा कि उस चोर के पीछे तुम्हारा ही प्लानिंग था वंशु कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो तुम भूल रहे हो इसका मास्टरमाइंड कौन है अगर मैंने एक बार अपना मुंह खोला तो फिर तुम इस कंपनी से धक्के मार के निकल जाओगे डेरियन हंसते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम इस तरह मुझे बातें भी नहीं कर सकते नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ वैंसु बस गुस्से से अपनी मुठ्ठी को टाइट कर लेता है और अपने दांतों को चबाने लगता है दूसरी तरफ जनीला न्यूज़पेपर देख रही थी उसमें हाफ के बारे में लिखा गया था कि उसने सुसाइड किया है ये बस देख कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बारे में वो अपने दोस्त जाओ लिंक को भी कह देती है और कहकर वो शिशी को कॉल करती है शीशी तो उस पर पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो उसकी कोई भी बात बिना सुने ही कॉल कट कर देती है जब शीशी इस बारे में वंशु को बताता है वंशु कहता है मामा शायद आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा है हाँ पेंग ने सुसाइड कर लिया है इसीलिए ही शीशे आपको कॉल किया होगा शीशी कहती वो ठीक है मैं उसे मिलने जा रहा हूँ ये कहकर वो कॉल कट कर देती है दूसरी तरफ जान आईवान को सूप पिला रहा था आईवान कहता है मामा क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा जान कहता है तुम दो दिनों की छुट्टी पर हो आईवान कहता है नहीं मामा मैं स्कूल मिस नहीं कर सकता मेरे स्कूल में प्ले होने वाला है अब आईवान रेडी हो रहा था वो एक प्रिंसेस आउटफिट पहना हुआ था वो प्ले में प्रिंस का रोल करने वाला था ईपो अपने बेटे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है आईवान भी नोट करते हुए गले लगाते हुए कहता है मेरे डैडी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं ईपो जान की तरफ देखते हुए कहता है डैडी हमेशा हैंडसम दिखते हैं ठीक कहना जान जान ईपो पर गुस्सा होते हुए कहता है ईपो ईपो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को कार में वेट कर रहा हूँ अब आईवान ईपो और जान दोनों स्कूल चले जाते हैं दूसरी तरफ जनीला जो स्कूल के बाहर आईवान का वेट कर रहा था कुछ देर बाद जब प्ले ख़त्म हो जाता है जनीला देखती है कि आईवान जान के हाथ को पकड़ कर बाहर आ रहा है और ईपो आईवान के साथ टिकलिंग कर रहा है और उसके साथ खेल रहा है जनीला उन लोगों को फॉलो करने लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे वो कार में बैठकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जनीला बस अपनी मुठ्ठी को टाइट करते हुए गुस्सा होते हुए अपने घर वापस आ जाता है ये वो जान और आईवान बीच पर बैठे हुए थे आईवान कहता है डैडी कुछ दिनों बाद मेरा पार्टी आने वाला है आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं ये कहता है तुम क्या चाहते हो आईवान कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा और अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहता है मामा आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं जहान कहता है मेरा गिफ्ट सरप्राइज है आईवान कहता है आपको पता है मेरी मम्मी मेरी बर्थडे पार्टी फाइव स्टार होटल में सेलिब्रेट करते थे और वो मुझे बहुत सारा गिफ्ट देते थे डैडी आपको याद है लास्ट बर्थडे पर मेरी मामा ने एक बड़ा सा टेडी बेयर गिफ्ट में दिया था ईबो इतने देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था फिर भी गुस्सा होते हुए कहता है आईवान इस तरीके का नॉनसेंस बातें करना बंद करो मैंने तुम्हें कितने बार कहा है उसके बारे में 
कुछ भी बातें ना करने के लिए और जान की तरफ उंगली करते हुए कहता है वो तुम्हारी मामा है और मैं तुम्हारा डैडी हूँ समझ गए इब जहन इबो को रोकने की कोशिश करता है इबो कहता है अब चलो जहन आईवान को गले लगाते हुए वो लोग घर वापस आ जाते हैं आईवान को अपने रूम में छोड़कर इबो के पीछे पीछे जहन जाने लगता है और कहता है इबो तुम आईवान के साथ इस तरह बातें नहीं कर सकते वो छोटा सा बच्चा है तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा सैड हो गया है तुम जाकर उसे पहले सॉरी बोलो इबो कहता है वो उस औरत को क्यों नहीं भूल जाता तुम उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो उससे भी ज़्यादा मगर फिर भी जैन बातों को काटते हुए इबो को हाथ को पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ पहले तुम शांत हो जाओ मुझे नहीं पता आयुन के साथ क्या हुआ है वो कुछ दिनों से कि बार बार जनेला का नाम लेते ही जा रहा है रियली में वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है मैं उस पर पूरा अटेंशन देने की कोशिश करता हूँ मगर फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है मुझे पता है वो उसका रियल मदर है मगर इबो उजान के बात को करते हुए कहता है वो औरत आईवन को छोड़ के जा चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ मुझे नहीं पता आईवन उसे क्यों नहीं भूल जाता जहन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है इबो जहन का और गल लगाते हुए कहता है जहन तुम उसकी मदर हो तुम्हें उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता जहन नोट करता है तो इबो जहन के फॉरवर्ड पर केस करता है दूसरी तरफ शेषी सीक्रेटली जेनेला से मिलने जाता है जे शेषी और वंशी को बस पता है कि जेनेला वापस आ गया है वंशी तो शेषी को मना कर रहा था जेनेला से मिलने के लिए क्योंकि कुरन और इबो को जेनेला के नाम से ही नफरत था एक दिन तो शिशी जेनेला को दूसरे शादी करने के लिए कहता है मगर जेनेला कहती है मामा मुझे कोई शादी नहीं करनी है मैं बस आईवन की कस्टडी लेना चाहता हूँ शिशी कहती है ब्रदर वांग और इबो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे तुम तो उसे पूरी तरह भूल ही जाओ जेनेला कहती है मामा ऐसा नहीं हो सकता वो मेरा बेटा है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता वो बस मेरा राइट है शिशी कहती है ठीक है मगर तुम क्या करना चाहती हो जेनेला कहती है आप बस मेरा हेल्प कीजिए जो भी मैंने खोया है बस मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ मैं बस वांग मेंशन जाना चाहता हूँ मैं इस अपार्टमेंट पर अब नहीं रह सकता शिशी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है ईबो और ब्रदर वांग को तुम अच्छे से जानते हो वो तो तुम्हें उस घर में कभी भी आने ही नहीं देंगे जेनेला कहती है मुझे नहीं पता मगर मुझे बस घर वापस जाना है जिससे जेनेला किसी क्रिजनेस पर बस साय करती है